Pues mire usted que la situación en el campo y en la ciudad, en materia alimentaria y en materia económica de la gente desprotegida es importante cuando menos como punto de reflexión. Por eso, José Alberto Pérez Franco, gerente de la sucursal Centro de Diconza, nos va a ilustrar hoy sobre lo siguiente. José Alberto, ¿qué es Diconza? Esa es una pregunta muy importante, porque mucha gente, sobre todo en la ciudad, no conoce a Diconza. Diconza es distribuidora con Azupo SADCB, lo cual pues ya para mucha gente le va a representar de forma inmediata una relación este, clara pues con la marca, ¿no? Es como le decía la nieta pobre de aquella gloriosa con Azupo. ¿Y por eh, qué nieta y por qué no hija? Pues podría ser como, como pues ya por la edad, pues <ríe> sí se puede hacer, es una hija, porque de hecho era parte de aquel sistema que integraba Liconza, que que actualmente subsiste, por supuesto, eh, Buroconza, eh, maíz industrializado con, eh, con Azupo, Minza en aquel tiempo, y toda esa estructura que era enorme y que fue de alguna manera desvinculándose o, o desarticulándose y que derivó en que hoy a, a, actualmente solamente le subsisten Liconza como el, el, la, el distribuidor de leche o del programa de abasto de leche a nivel nacional y Diconza. Y Diconza nada más operaba a nivel de espacios que, eh, o de localidades que tenían entre 200 y, y 2500 eh, eh, personas dentro de poblaciones muy pequeñas de alta y muy alta marginación. Sin embargo, a, a raíz de que el presidente Peña Nieto visualiza a Diconza como un, un operador eh, eh, importante para los programas sociales desde que era gobernador eh, a, cuando toma ya la presidencia él empieza a derivar más programas empieza a fortalecer a Diconza para que pueda cumplir con la con muchos de los programas sociales que trae por ejemplo como los comedores comunitarios que actualmente abastecemos y suministramos también el equipo eh, como el programa del esquema alimentario que estuvimos a este, platicando hace un momento Incluso, bueno, eh, cómo decirlo también, hoy por hoy estamos trabajando con la Secretaría de Energía para la entrega, la segunda fase de la entrega de los focos ahorradores. Imagínense que nosotros ya estamos en, eh, entregando en nuestras tiendas comunitarias, a cambio de un foco incandescente, cinco luminarias, eh, cinco eh, focos ahorradores. Esto para decirlo de forma más o menos eh, llana, representa para la gente en su cambio o en su recibo de luz hasta un 20% de ahorro o sea, cuando los empieza uno por cinco. ¿No importa el guataje o la capacidad del foco? Efectivamente. Es unidad por cinco. Por cinco. Esas cinco unidades nuevas ahorradores ¿de qué capacidad son? Bueno, te representan una capacidad en términos de iluminación de, de 60 watts eh, aunque bueno, pues obviamente a nivel de, 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 de lo que es ahorro, o sea, real, son 5 watts. Eso es una ¿Cómo opera ese sistema? Yo tengo cinco focos en mi casa que todavía son incandescentes. ¿A sí, dónde sí. voy? ¿Cómo le hago? Ok. Este programa lo está operando, o el padrón lo está operando eh, la Secretaría de Energía. Nos entrega a nosotros un padrón de 4 millones de familias, 4.5 millones de familias, 4.5 millones de familias que eh, están en poblaciones menores a 100 mil habitantes. Esto pues representa eh, que entregamos alrededor de 36 millones de focos. Eh, este padrón, la gente asiste, se le invita a través del recibo de la luz o a través de perifoneos en estas, eh, en estas comunidades. Van con un foco, no es necesario que lleven todos con un foco. Nosotros se los recibimos mientras estén en buen estado y le entregamos los otros cinco sin ninguna otra este, intermediación. José Alberto, entonces Guadalajara está afuera. Eh, por el momento sí. Si Aunque está el fuera, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajumulco. Bueno, este programa se inició, eh, o la, la Comisión Federal de, de Electricidad lo operó en las ciudades. Eh, de forma directa. ¿Por qué lo estamos haciendo en estas poblaciones? Pues obviamente porque no hay ninguna otra entidad eh, con la penetración que tenga Diconza en esas comunidades que pues de otra manera la Comisión Federal le, le tendría un costo enorme operarlo, ¿no? Y para nosotros pues es sencillo, pues ya estamos ahí. Esta es una... ¿Qué porcentaje perdón. de la población susceptible de recibir focos, eh, focos ahorradores? 
representa el programa operado por Diconza? ¿Qué porcentaje? Estamos hablando del 15%, alrededor del 15% de, de, del, del padrón total. Si son eh, 30 millones de familias las que son, integran to el, el total de, de, pues no clientes, ellos le, le llaman usuarios eh, de la CFE, bueno, pues estaríamos hablando de, de poco menos del 15% del Jalisco. padrón total. ¿Qué representa? En Jalisco estamos eh, alrededor so de, de 400 mil familias. ¿Estamos hablando Jalisco rural o Jalisco en general? Sería Jalisco rural prácticamente, porque sí, nosotros estamos operando este programa en eh, aquellas entidades, o lo vamos a operar en aquellas entidades que tienen menos de 100 mil habitantes. Entonces puede decir que es eh, unas zonas eh, rurales y pues eh, pueblos pequeños, se puede decir. ¿Cuántos focos habrá entregado Diconza en Jalisco hasta este momento desde que inició el programa? Okay. De hecho, ninguno todavía. ¿Cómo? Comenzamos en septiembre, don Marcos. Empezamos, eh, lo que pasa es que esta sucursal, y se lo quiero platicar, la sucursal que, que, que tengo el honor de, 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 de encabezar, eh, tiene cinco estados. No nada más es Jalisco, estamos uh -huh. operando en Zacatecas, Nayarit, Colima, Aguascalientes y en Jalisco. Y, lo, y tenemos un almacén en Michoacán también. Y ahí fue donde se lanzó el hace un par de meses el programa y estamos migrándolo para que en septiembre ya comencemos a operarlo en Jalisco. De hecho, pues esta es la primicia, o sea, no ah, lo habíamos anunciado, bien. don Marcos, en ningún otro medio. Entonces, Jalisco, mucho ojo, mucho oído. ¿En Jalisco el primero de septiembre o cuándo comienza? A esto? partir del día, pues sería el, el 2 de septiembre, el 2 de septiembre. 2 de septiembre en zonas que tienen comunidades menores a 100 mil habitantes. Es correcto. Entonces, estas personas, estos habitantes de Jalisco, ¿a dónde tienen que acudir con sus focos incandescentes? A las tiendas de Iconza. En su momento ellos van a recibir información vía volantes, perifoneo, incluso también en su recibo de la luz, eh, la información correspondiente de los centros de canje, eh, que básicamente equivalen a las tiendas que, que tenemos en esa comunidad. Entonces, ¿cuántas tiendas dijimos que operan en Jalisco? 596. Esas 596, ¿qué dotación de focos ahorradores tienen? Bueno, si estamos hablando de 400 mil familias, eh, el equivalente serían eh, pues prácticamente 2 millones de focos. ¿Hay un límite de focos por familia? Eh, no, son cinco, pues, sí, perdón, cinco por familia, o efectivamente. Sea, un foco, un foco eh, incandescente por cinco, por cinco ahorradores. Y hasta ahí. Es correcto. ¿Hay fecha para terminar la distribución de estos focos? Nosotros no tenemos una fecha estimada. Pensamos que esto se puede operar en un par de meses, por la experiencia que tuvimos en Michoacán. Sin embargo, pues en cada Michoacán? En, en Michoacán lo operamos en un par de meses. Sin embargo, pues cada estado tiene una complejidad distinta desde lo topográfico, geográfico y, y demás. Eh, y pensamos que dos meses puede ser una, una fecha este, en la que podemos operarlo de forma sencilla. Incluso muchas veces esto nos permite darle dos vueltas al padrón porque hay pues gente que nos cuesta un poquito más trabajo encontrar o que no se le informa de manera oportuna o que de repente este, llegan y, se, y hay cierta resistencia para, para hacer su cambio. Pero cuando la gente o las familias de la comunidad comienzan a hablarles del beneficio que están teniendo, digamos, con, con el ahorro y que, las, que los pocos ahorradores iluminan igual que los otros... Y una serie de beneficios, pues ellos se sienten muy eh, muy conformes o muy a gusto y comienzan ya a fluir de manera más, eh, más eh, importante a las tiendas con este canje. Eso nos pasó José Alberto, acá. ¿cuánto le cuesta al contribuyente a través del gobierno federal este programa de focos ahorradores en Jalisco? Ese dato, Marcos, sí no se lo tengo. <risa> es, es, diría que está más bien en la cancha de la Secretaría de Energía. Nosotros lo que hacemos es operarlos eh, a través de un convenio con ellos. Sin embargo, pues creemos que, que, que pues parte de todos estos cambios que está habiendo, eh, incluso yo creo que pues también derivando la, eh, la Secretaría de Energía con lo que es el, 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 las reformas, etcétera. Tienen como fin operar este tipo de, de beneficios justamente para la población. Como lo dije, se estima que el simple hecho de cambiarlos podría representar hasta un 20% en el ahorro del recibo. Bueno, ya implica que este 
proyecto o este programa, pues realmente va a tener un impacto también en el bolsillo de la gente. Importantísimo, ¿no? pero ahora vamos viendo una, una cuestión que también es eh, llamativa. De estas familias que pueden acudir, ¿quién hizo el padrón? ¿Quién sabe quiénes son? ¿Cómo calificaron las familias para recibir estos focos gratuitamente? Ok, pues el simple hecho de ser usuarios de la Comisión Federal les permite eh, tener esa posibilidad. Hoy por hoy eh, la tarifa 2 de, de la Comisión Federal de Electricidad tiene, eh, como le decía, alrededor de 30 millones de familias que han estado eh, operándose en este, pues, en este programa de forma paulatina. Como lo comenté, pues la CFE comenzó operando lo de manera directa, eh, primero con pues, las ciudades y después ahora pues aprovechando la infraestructura de Diconza en esta segunda etapa con pues, familias con, con, en, en condiciones de, eh, de aislamiento o incluso pues en poblaciones eh, que a la comisión misma le costaría mucho trabajo operar directamente. José Alberto, requisito únicamente llevar mi recibo de la luz es correcto es correcto nada más. y estar incluso eh, incluido dentro del padrón finalmente eh, se asume pues que el padrón pues el, el dueño del padrón o, o el dueño de la información pues es la comisión federal no habría este uh -huh. ningún otro problema de hecho nada más con que se identifiquen y lleven el foco con eso tenemos a ese nivel don marcos este, estamos operando o sea ya no nada más somos abarroteros eh, hoy por hoy eh, creo yo que una de las principales eh, cosas que podríamos decir es que el rostro de Iconza socialmente está cambiando. Importante, está usted escuchando a José Alberto Pérez Franco, él es gerente de sucursal centro de Diconza, pero ojo, yo había dicho al principio que era de Jalisco, bueno, es de Jalisco, pero además Correcto. tiene a Zacatecas, Nayarit, Colima, Aguascalientes y Jalisco. Bien, vamos haciendo una pausa y regresamos. <música> 